what is bail bail ya anticipatory bail when you are talking about law on bail or anticipatory bail this is just about balancing how is it balancing on one hand you have the presumption of innocence and on the other hand you have public interest ki agar apradhi hai usko bail par agar chhod diya gaya agar usko bail de di gayi to ho sakta hai wo witness ko tamper kare witness ko darane dhamkane ka kaam kare और दूसरी तरफ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट पर्सनल लिबर्टी कि आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रीडम है आपको आपको तो दोनों को जो बैलेंसिंग एक्ट है दिस इज व्हाट लॉ ऑफ बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल इट इज एक्चुअली बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वन हैंड एंड पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉट कोर्ट हैज टू डू कोर्ट हैज टू रिकनसाइल द टू इस तरह से उसको बैलेंस करना है कि जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाए और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए जो फंडामेंटल राइट है उसका भी ध्यान रखा जाए तो ये एक्चुअली बेल का जो ऑब्जेक्ट है बेल या एंटीसिपेटरी बेल का ये दिस इज द ऑब्जेक्ट इसको इस तरह से समझिए और बेल या एंटीसिपेटरी बेल है क्या जमानत या अग्रिम जमानत तो ये है क्या टू प्रोक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन टू प्रोक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन विद और विदाउट सिक्योरिटीज आइदर ऑन इट्स ओन बॉन्ड और विद सिक्योरिटीज विदाउट सिक्योरिटीज जो भी उसके प्रोविजन हैं कंडीशन हैं जब इंडिजेंट पर्सन होता है जहां पर पैसे नहीं है उसके पास उसको सिक्योरिटी देने के लिए तो वहां पर भी कोर्ट में हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार खतरी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट की लॉज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज रीट्रेटेड मेनी टाइम्स डेट इफ देर इफ इफ द अक्यूज हु इज रिलीज ऑन बेल इज इंडिजेंट अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पे कर सके उस या फिर उसके पास सिक्योरिटी नहीं है तो वहां पर जमानती अगर उसके पास नहीं भी अवेलेबल है तो भी उसे रिलीज किया जाएगा उसको जो लीगल एडवाइस लीगल एड है वो प्रोवाइड किए जाएंगे तो दिस इज व्हाट बेल इज टू प्रोक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी बेल यू क्लासिफाई बेल इनटू फोर पार्ट्स चार पार्ट में उसको क्लासीफाई कीजिए पहले आप देन स्टार्ट योर स्टडी ऑन बेल फर्स्ट इज मैंडेटरी बेल सेकेंड इज डिस्क्रिप्शनरी बेल थर्ड इज डिफॉल्ट बेल और कंपल्सिव बेल एंड फोर्थ इज पोस्ट सेंटेंस बेल इन चार पार्ट में आप इसको क्लासीफाई कर दीजिए पहले अब उसके बाद एक एक पार्ट को हम एक एक साथ एक एक बार हम डिस्कस करेंगे जो उससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन है सीआरपीसी में उनको भी देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट मैंने क्या बताया फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसकी मैंने बताई आपको मैंडेटरी बेल नाम से ही लगता है मैंडेटरी वेन यू से मैंडेटरी इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट Where bail can be claimed as a matter of right, जहां bail लेना उसका अधिकार है उसका कानूनी अधिकार है तो bail लेना कानूनी अधिकार कहां है Where bail can be claimed as a matter of right, only where the offense is bailable offense. ध्यान से समझना इसको Mandatory bail जो first classification थी मैं सारे classifications जितने भी मैंने classify किए हैं उनको मैं एक एक part में deal करूंगा Mandatory bail कहने का मतलब है कि वेयर बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी बेल को समझने में तो 436 सीआरपीसी में जो मैंडेटरी बेल है वो ये कहता है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेलेबल ऑफेंस Where bail can be claimed as a matter of right, but non-bailable offence bail cannot be claimed as a matter of right. But grant of bail or granting bail is discretionary right of court. It is a discretion of court. ये court का विशेष अधिकार है, court का अपना विवेक अधिकार है. Sorry, discretion का. I think so. जो हिंदी होती है. This is the discretion of court कि whether to grant bail or not in in the case of ant bail a non-bailable offence. लेकिन जहां बेलेबल ऑफेंस की बात होती है तो वहां पर जो सीआरपीसी का प्रोविजन है दैट इज 436 ऑफ सीआरपीसी 436 वो कहती है कि बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट इन द केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस हाउ वुड यू डिटरमाइन व्हिच ऑफेंस इज बेलेबल एंड व्हिच इज नॉन बेलेबल जस्ट लुक इनटू द शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी जब आप सीआरपीसी के शेड्यूल को देखेंगे तो वहां आपको ये डिवाइड किया हुआ मिल जाएगा कि कौन से ऑफेंस बेलेबल है कौन से नॉन बेलेबल है Which which offense is bailable, which is non-bailable? तो आपको क्या याद रखना है जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी 
bail can be claimed as a matter of right in bailable offense under section 436 of crpc this is the first classification aur isme main ek important case aapko bata dun rasik lal versus kishor rasik lal versus kishor ye supreme court ki ek judgment hai in this judgment what supreme court has held supreme court has held ki bail magistrate is duty bound to grant bail in those cases jahan par bailable offense ki category mein aata hai और वो जेल में है अगर कोर्ट के पास मामला गया है मैजिस्ट्रेट के पास गया है तो अंडर सेक्शन 436 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू ग्रेट ग्रांट बेल मैजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट करना ही होगा ये बाध्यकारी है इसलिए मैंने कहा कि ये मैंडेटरी बेल की कैटेगरी में आता है इसमें जो इंपॉर्टेंट केसेस है एक अहमद नूर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का केस है उसमें सेक्शन वन सीआरपीसी में अरेस्ट किया गया था कोर्ट ने कहा कि नहीं 151 फिफ्टी वन सीआरपीसी में अरेस्ट किया गया है बेलेबल है यहां पर बेल ग्रांट करना होगा और वन थे फोर थर्टी सिक्स सीआरपीसी में जब बेल ग्रांट कर दिया गया है अगर उसके पास सिक्योरिटीज नहीं भी है अगर अगर जो जमानती की अगर प्रॉब्लम भी है समस्या भी है इंडिजेंट पर्सन भी है तो वहां पर भी उसको बेल के लिए जो मुहैया कराई जाएंगी वो सारी जो उसको रिलीज किया जाएगा बेल के ऊपर बिकॉज द पर्पज ऑफ मैंडेटरी बेल इज टू ग्रांट बेल टू रिलीज अक्यूज Uh, from legal custody because that is the matter of right now come to other part ye tha aapka first part jo maine aapse discuss kiya about mandatory bail now come to second classification second classification maine kaun si ki thi discretionary bail dekho waise to jab aap padhoge to aapko bail ke chapter mein lagega teen char sections hain 436 437 438 439 but iske alawa bhi sections hain jinme bail ke bare mein baat ki jati hai तो जैसे मैंने मैंडेटरी बेल के लिए 436 डिस्कस किया उसी तरह से डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में जब आप समझो इसको तो आप तीन चार सेक्शंस हैं जिनको आप रखोगे 437, 438 एंड 439, 437, 438 और 439 इस चैप्टर से और दूसरे चैप्टर से भी 395 सब सेक्शन थ्री थ्री सब सेक्शन थ्री कैसे तो मैं बताता हूं आपको 437 और 439 को मैं पहले डिस्कस करता हूं आपसे वट वट इसको डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में रखा है इसकी क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शनरी बेल में है तो 437 और 439 जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ एट वंस एक साथ समझें इसको बोथ आर रिलेटेड टू नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे 436 थर्टी सिक्स बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड था दिस इज रिलेटेड टू नॉन बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब आप बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे तो आइदर अंडर 437 और अंडर 439 ऑफ सीआरपीसी अब 437 में क्या आता है जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे या फिर ऐसे इसको समझें कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में जब आप मूव करेंगे बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जब आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे तो आप फोर सीआरपीसी में करेंगे जब आप हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे तो 439 सीआरपीसी में करेंगे एंड दिस इज रिलेटेड टू नॉन बेलेबल ऑफेंस अब यहां पर ऐसा नहीं है कि इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल एज पर द शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी कि वहां पर बेल ग्रांट नहीं कर सकती है कोर्ट कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है बट कैसे ग्रांट कर सकती है ये जो डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की दिस इज दैट्स वाई दिस इज अंडर डिस्क्रिप्शनरी बेल कैटेगरी कि वहां पर डिस्क्रिप्शन है कि बेल ग्रांट करना है या नहीं करना है अब कब करना है कब नहीं करना है तो क्या देखेगी कोर्ट इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्विजेशन जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं वो कितना गंभीर है कितना सीरियस नेचर का है उससे सोसाइटी के ऊपर जो पब्लिक सोसाइटी एट लार्ज के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा अगर इसको बेल दे दिया जाए अगर इसको छोड़ दिया जाए ये हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है बार बार इसने क्राइम तो नहीं किया है कोई इसकी प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं हुई है किसी दूसरे अपराध में भी इसको सजा तो नहीं दी गई है तो इस तरह के कई मामले हैं ये फ्लाइट रिस्क तो नहीं है फ्लाइट रिस्क कहने का मतलब होता है देश छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा इस तरह के कई या फिर विटनेस की टेम्परिंग तो नहीं करेगा अगर इसको बाहर छोड़ दिया जाए इसको रिलीज कर दिया जाए कस्टडी से तो बाहर ये विटनेस जो है गवाह जो है उसकी टेम्परिंग तो नहीं करेगा उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा उसको डराए धमकाएगा तो नहीं इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के प्रोसीजर में ट्रायल में कोर्ट आने से रोकेगा तो नहीं तो ये सारे जो है इनको इनको कंसिडर करती है कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज 
जो टेस्ट लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट मैटर्स डिफरेंट केसेस उसको फॉलो करती है और उसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करती है कि वेदर टू ग्रांट बेल और नॉट वहां पर बेल ग्रांट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा एंड जस्ट अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी दिस इज द सेम थिंग वेन वेन यू बेल अगर आप हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में जाते हैं तो फोर में जाएंगे फोर में जाएंगे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं 437 और 439 के साथ कि जो सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन है अगर ऐसा नहीं है कि बेल एप्लीकेशन अगर एक बार आपकी रिजेक्ट हो गई तो आप दोबारा बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते हैं बेल एप्लीकेशन आप दोबारा भी मूव कर सकते हैं सेक्शन सेक्शन बेल एप्लीकेशन दोबारा मूव कर सकते हैं कहने का मतलब यह है यहां पर जो सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं कि जो हरारकी में ऊपर की कोर्ट है जैसे मैजिस्ट्रेट ने अगर बेल एप्लीकेशन डिसमिस की है तो आप सेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं अगर सेशन कोर्ट ने एप्लीकेशन डिसमिस की है आपकी बेल एप्लीकेशन तो आप हायर को हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं तो इस तरह से या फिर अगर हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी है तो एस लेकर स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल वन में तो ये जो हैरारकी है इसमें आप मूव करेंगे और ये कैसे बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे आपको ये बता दूं कि आप एक कोर्ट में जिसने बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी वहां आप दोबारा भी जा सकते हैं बट नॉट ऑन सेम फैक्ट्स जिस ग्राउंड को लेकर आपने पहले बेल एप्लीकेशन मूव किया था उसी ग्राउंड को लेकर आप दोबारा सेम कोर्ट में नहीं जाएंगे सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन अलॉड है उसी कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं जिस कोर्ट ने आपकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस की बट वहां पर आपको क्या है अगर कोई फ्रेश फैक्ट्स अराइज होता है अगर कोई नई बात आप लेकर आ रहे हैं उस ग्राउंड पर नहीं जिस ग्राउंड पर पहले आपका बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो गया था उस ग्राउंड पर आप बेल एप्लीकेशन लेकर दोबारा नहीं जा सकते उस कोर्ट में अगर आपके पास फ्रेश ग्राउंड आता है सफिशियंट ग्राउंड आपके पास आता है देन यू कैन मूव इन द सेम कोर्ट ऑल्सो दिस इज वॉट द दिस इज वॉट फोर एंड फोर इज बिल्कुल से आसान है आपने फोर समझ लिया फोर समझ लिया फोर समझ लिया बिफोर स्टार्टिंग एंटीसिपेटरी बेल मैं यहाँ एक और प्रोविजन डिस्कस कर दू थ्री नाइनटी फाइव सब सेक्शन थ्री ये भी डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में आता है तो वॉट सेक्शन थ्री नाइनटी फाइव सब सेक्शन थ्री इज जब रेफरेंस की बात होती है वेयर सेशन जज पेंडिंग रेफर पेंडिंग इनविस्ट्रायल रेफर एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और द क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन तो वो क्या करती है उसको ऊपर की कोर्ट में भेजती है कि आप डिसाइड करो ये ये लॉ है इनवैलिड हो गया है इनऑपरेटिव है अब यहां पर इसकी एप्लीकेशन है हम क्या करें सेशन कोर्ट को पता नहीं लगता या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है कोई सब कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए थ्री में अगर वो रेफरेंस के लिए भेजती है वहां पर दूसरी कोर्ट जो ऊपर की कोर्ट है हाई कोर्ट में तो वहां पर 3953 में भी डिस्क्रिप्शनरी बेल का राइट है पेंडिंग रेफरेंस uh, जब तक कि रेफरेंस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है रेफरेंस को आंसर नहीं कर देती है हाई कोर्ट उस समय तक क्या कर सकती है हाई कोर्ट रिलीज कर सकती है उसको बेल ग्रांट कर सकती है तो ये आपका ये भी डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में ही आता है आपका नाउ कम टू सेक्शन फोर अब देखो ये भी डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में कितना आसान हो गया समझना ये चार सेक्शन आपने याद रखने 437, 438, 439, 395, 3. 439, तो ये तीन सेक्शन तो हमने देख लिए नाउ कम टू 438. 438 एट फोर इज एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है एज यू ऑल नो बिकॉज यू आर लॉस टू एदर यू आर लॉ स्टूडेंट और लॉयर एंटीसिपेटरी बेल कहने का मतलब ये है कि एक अप्रीहेंशन है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा उसको उसको ये लगता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी भी जो भी उसके ऊपर चाहे आरोप लगे हैं या पॉलिटिकल वेंडेटा से या किसी तरह से किसी ने उसको फंसाने की कोशिश की है या पुलिस ही उसको अरेस्ट करना चाहती है पुलिस को किसी ने कॉल्यूजन है मतलब कई तरह के केसेस हो सकते हैं इनमें जहां पर लगता है उसको वेयर देर इज एन एमिनेंट एंड डेंजर ऑफ अरेस्ट इमिनेंट डेंजर ऑफ अरेस्ट और अप्रीहेंडिंग अरेस्ट इन दो केसेस वो क्या कर सकती है एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकता है यहां पर एक बात आपको मैं बता दूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि एफआईआर इज नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि एफआईआर लॉज हो चुकी है तभी एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर एफआईआर नहीं भी लॉज हुई है तो भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप 
मूव कर सकते हैं और इसमें तीन केस में आपको बताता हूं एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप ये तीन केस स्टडी जरूर करें फर्स्ट वन इज सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली जो कि अभी 2020 में ये जजमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेकेंड वन इज गुरुबक सिंह सीबिया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड थर्ड वन इज पी चिदम्बरम वर्सेज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये जो तीन जजमेंट है ये अभी लॉ जो आप कहते हैं ना कई लॉ रूल ओवर रूल हो जाती है बाद में कौन सी अभी एप्लीकेशन में है कौन सी नहीं तो ये जो तीन है ये एप्लीकेशन में है अभी पी चिदम्बरम रिलेटेड टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस जहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल किया गया है आपका गुरुबक सिंह सीविया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब वेर यू वॉन्ट टू नो वॉट आर द कंडीशन लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केसेस एंटीसिपेटरी बेल टू दी ग्रांटेड नॉट ग्रांटेड एंड थर्ड वन इज सुशीला अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ डेली रिसेंट केस है टू थाउजेंड ट्वेंटी का है आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड एंटीसिपेटरी बेल मैटर तो इसमें जो दो तीन पॉइंट है वो आपको मैं बता दू साथ, साथ पहले फर्स्ट पॉइंट एफ आई आर इज नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ आई आर लॉज हुई है देन ओनली एंटीसिपेटरी बेल कैन बी क्लेम्ड इवन विदाउट लॉजिंग एन एफ आई आर अगर एफ आई आर लॉज नहीं भी हुई है तो भी क्लेम किया जा सकता है एंटीसिपेटरी बेल जब आप सेक्शन 430 438 को रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ड देयर इज अ पर्सन नॉट अक्यूज्ड आप 436 438 436 437 और 439 जस्ट रीड दो सेक्शन वहां पर आप देखेंगे पर्सन अक्यूज ऑफ वर्ड यूज इज इज वेयर पर्सन अक्यूज ऑफ बट जब आप 438 पढ़ेंगे ऐसे मैन्यूटली आपने देखना है उसको तो आप देखेंगे वर्ड यूज देर इज पर्सन ओनली नॉट अक्यूज एफ आई आर नहीं भी लॉज हुई है तो भी एंटीसिपेटरी बेल वो क्लेम कर सकता है अगर इफ दी इज अप्रिहेंडिंग हिज अरेस्ट ही इज फेसिंग एन इमिनेंट डेंजर ऑफ अरेस्ट अगर उसको लगता है कोई पॉलिटिकल रीजन से किसी और रीजन से अगर कोर्ट को लग, अगर उसको लगता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा अब ये जो तीन केस थे इनके बारे में आपको बता दू शॉर्ट में जो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जज लेट डाउन उसमें यह कहा कोर्ट ने कि अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है तो एक्सेप्ट इन पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसिस ऑफ द केस अगर मैजिस्ट्रेट ने या जज ने कोई स्पेशल डायरेक्शन दी है इन पेक्यूलियर फैक्ट ऑफ द सरकमस्टांसिस ऑफ द केस अदरवाइज जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको किसी समय सीमा में आप नहीं बांध सकते हैं एक बार अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई तो वो पेंडिंग ट्रायल जब तक प्रोजीक्यूशन एविडेंस डिफेंस एविडेंस जो भी स्टेजेज हैं वो उस वक्त तक वो वैलिड रहेगी ऐसा नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल के बाद अगर वो अपियर हो गया तो उसको रेगुलर बेल लेना जरूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुशीला अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ डेली में कि कोर्ट कैनोट सेट आउट अ लिमिटेड टाइम फ्रेम फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल ये ओनली पेक्यूलियर अगर कोई पेक्यूलियर केस है कोई पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस हैं तभी कोर्ट ऐसा करेगी अदरवाइज अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई तो वो तब तक रहेगी जब तक कि ट्रायल पेंडिंग है तो ये दो पॉइंट मैंने आपसे बताए और तीसरा पॉइंट इसमें ये था एक जो पी चिदम्बरम का केस था पी चिदम्बरम वर्सेज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इट वॉज डिसाइडेड लास्ट ईयर इन डेट केस वॉट सुप्रीम कोर्ट हेज लेट डाउन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्राइमा फिसाई केस है नो नीड टू गो इन टू मेरिट ऑफ द केस आप बस प्राइमा फिसाई देखिए कि वही जो चीजें हैं नेचर ऑफ एक्विजेशन क्या उसका इफेक्ट है क्या पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है जो फंडामेंटल राइट विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इंफ्रिजमेंट तो नहीं हो रही है कोई पोलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है फ्लाइट रिस्क तो नहीं है भाग तो नहीं जाएगा टेम्परिंग तो नहीं है ऑफेंडर नहीं है प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुई है ये सारे जो टेस्ट हैं आप इनको देखें और प्राइमा फेसाई आप उसको मैटर को गो थ्रू करें जस्ट डोंट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द केस डोंट गो डोंट डिसाइड इन इट इन एज मेरिट ऑफ द केस डिसाइड इट एज अ प्राइमा फेसाई केस एंड देन ग्रांड द एंटीसिपेटरी बेल जहां पर उसमें संभव है तो ये था आपका सेक्शन फोर का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में आया अब मैं आता हूं जो तीसरी क्लासिफिकेशन मैंने की थी दैट वॉज डिफॉल्ट बेल डिफॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल ये जो डिफॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल है डिफॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल 
इसके लिए तीन प्रोविजन हैं अब आप ये इस कैटेगरी में आप लिख लो इसमें तीन प्रोविजन कौन कौन से हैं सीआरपीसी के फर्स्ट वन इज सेक्शन 167 सब सेक्शन टू प्रोविजो सेक्शन 167 सब सेक्शन टू प्रोविजो एंड अदर वन इज 436 ए एंड 437 सब सेक्शन सिक्स ये हो गया आपका और उधर वाले केसेस में भी आप उसमें 437 फाइव एंड 439 थर्टी नाइन टू उसमें कैंसिलेशन का भी अधिकार है अगर बेल ग्रांट हो गई है तो बेल को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर ये पता लगता है कि जो बेल के साथ जो ग्राउंड दिए गए हैं जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही है तो उन केसेस में वो जो केस है आपका मैं बता दू आपको फोर थर्टी सेवन फाइव फोर थर्टी सेवन सब सेक्शन फाइव एंड फोर थर्टी नाइन सब सेक्शन टू दिस इज रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ बेल इसको भी आप लिख लेना जो बेल की जो जो जिस ग्राउंड पर बेल ग्रांट की गई है जो उसकी कंप्लायंस है वो हुई है नहीं हुई है उसको देख देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि वहां पर उसको बेल को कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए कई बार होता है बेल पर छोड़ दिया गया बाहर जाकर विटनेस को धमका रहा है उसको ट्रायल में आने नहीं दे रहा कॉपरेट नहीं कर रहा है ट्रायल में या कॉपरेट नहीं कर रहा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसे कई केसेस होते हैं जब बेल को कैंसिल कर दिया जाता है तो ये जो बेल के कैंसिलेशन की जो पावर है ये 437 और 437.5 और 439.2 में दी गई है आप इसको रीड कर सकते हैं नाउ कम टू डिफॉल्ट बेल सेक्शन 167.2। व्हाट सेक्शन 167.2 इज ऑल अबाउट व्हाट इज डिफॉल्ट बेल पहले ये समझ लें डिफॉल्ट बेल कहने का मतलब यही है कि जो बेल है वहां पर बेल राइट बन गया अब उसका अक्यूज का राइट हु इज इन कस्टडी कैसे राइट right हो गया क्योंकि किसी और ने डिफॉल्ट किया किसी और के डिफॉल्ट की वजह से किसी और की गलती की वजह से अब जो यहां पर अक्यूज है जो आरोपी है उसको क्या हो गया उसको जमानत का बेल का राइट right मिल गया दिस इज डिफॉल्ट बेल ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ अदर बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट अंडर सेक्शन वन सिक्सटी सेवन टू प्रोविजो ऑफ सी आर पी सी सब सेक्शन टू प्रोविजो ऑफ सी आर पी सी कैसे अगर पुलिस पुलिस वेयर पुलिस हैज फेल्ड टू फाइल चार्जशीट आपको पता है सेक्शन 173 सेवेंटी थ्री टू सी आर पी सी में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस जब 154 में एफ आई आर लॉन्च हो गई 161 सिक्सटी वन सी आर पी सी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए विटनेस के वन से उस फोर में उसकी कन्फेशन हो गई इन सब के होने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वट पुलिस डर पुलिस फाइल से चार्जशीट पुलिस फाइल से पुलिस रिपोर्ट तो वो जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करना है उसके लिए तय समय सीमा है किस केस में अगर अक्यूज जेल में है तो अगर अक्यूज जेल में नहीं है तो कोई तय समय सीमा नहीं है अगर अक्यूज जेल में है जब आप सेक्शन 167 सिक्सटी सेवन टू ऑफ सीआरपीसी को पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है इट हैज टू बी फाइल्ड विद इन नाइनटी डेज अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है लाइफ इंप्रिजनमेंट है या अप टू टेन इयर्स की पनिशमेंट वाला ऑफेंस है तो उनमें नाइनटी डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है पुलिस को और दूसरे केसेस में सिक्सटी डेज के अंदर अब यहां पर वन सिक्सटी सेवन टू की बात कैसे आ गई वन सिक्सटी सेवन टू ये कहता है कि अगर डिफॉल्ट किया पुलिस ने दिस इज दैट्स वाई दिस इज डिफॉल्ट बेल एंड कंपल्सिव बेल दैट्स वाई दिस दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफॉल्ट बेल एंड कंपल्सिव बेल वेर पुलिस हैज डिफॉल्टेड पुलिस हैज नॉट फाइल चार्जशीट विद इन नाइनटी डेज एंड विद इन सिक्सटी डेज जो कि टाइम फ्रेम है तो अब यहां पर बेल का राइट हो जाता है यहां पर अब यहां पर एक बात और बता दो अभी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई है फिफ्टींथ अक्टूबर की उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि पहले तो यह था कि बेल डिफॉल्ट बेल का राइट स्टेच्यूटरी राइट है बट अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज फंडामेंटल राइट ऑल्सो This is fundamental right of accused to be released on bail, where police has defaulted in filing charge sheet under section 167-2, provision of section 167-2 of CRPC. अगर को वकील पुलिस ने नहीं फाइल किया चार्ज सीट या पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अंडर 90 डेज और 60 डेज के टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पर उसको ये राइट मिल जाता है. और अब जो मैंने बताया 15 अक्टूबर की जजमेंट के बाद ये राइट स्टेट्यूटरी राइट ही नहीं है. This is not fundamental right. अब मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा अक्यूज को नो यू हैव राइट टू गेट बेल नो यू हैव राइट टू बी रिलीज ऑन बेल अब आपको ये अधिकार है कि अब आप बेल के ऊपर रिहा हो सकते हैं इसमें एक बात बता दूं कई बार क्या होता है कि 90 दिन और 60 दिन का कंफ्यूजन होता है कौन सी डे से हम उसको जोड़ेंगे कौन सी डे से नहीं जोड़ेंगे तो उसकी जो फाइल हुई है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं उस डेट को 
लेकिन अब यहां पर यह कहा गया है कि नब्बे दिन के बाद अगर एक्सपायर हो गया नब्बे दिन नाइनटी डेज अगर ओवर हो कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं अगर दो तीन दिन के बाद ही अगर पुलिस कहती है या पांच दिन के बाद कहती है कि अभी हो जाएगा तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा वो डिफॉल्ट बेल का राइट उसको मिल जाता है कंपल्सिव बेल का राइट मिल जाता है तो इसलिए सेक्शन वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इज रिलेटेड टू बेल क्योंकि बेल का मतलब सिर्फ फोर से फोर ही नहीं है इसके अलावा भी दूसरे प्रोविजन हैं तो ये मैंने आपको बताया डिफॉल्ट बेल जहां पर कि उसका राइट right है इससे रिलेटेड केसेस आप पढ़े दो तीन केसेस इंपॉर्टेंट है इसमें जैसे कि एक मैंने आपसे बताया हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इसकी केस स्टडी आप कर सकते हैं खत्री टू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की भी केस स्टडी कर सकते हैं और एक ये फिफ्टीन नवंबर वाली फिफ्टीन अक्टूबर वाली जजमेंट है इसकी भी केस स्टडी आप कर सकते हैं नाउ कम टू अदर प्रोविजन रिलेटेड टू डिफॉल्ट बेल और कंपल्सिव बेल ये दो है एक आपका फोर थर्टी सिक्स ए है और एक आपका फोर थर्टी सेवन सिक्स है ये सिंपली आप इसको समझे ट्रायल नॉट कंप्लीटेड इन टाइम जैसे आपने वहां पर समझा इसको कि चार्जशीट नॉट फाइल अब यहां पर आप इसको समझे कि ट्रायल नॉट कंप्लीटेड अगर ट्रायल नहीं हुआ है समय से तो फिर या फिर अगर अक्यूज जो मैक्सिमम इंप्रिजेंटमेंट है डेथ पेनिशमेंट वाले ऑफेंस में नहीं ध्यान से समझना उन ऑफेंसेस में जिसके लिए डेथ उन, उन अपराध के लिए जिसके लिए डेथ पेनल्टी प्रेस्क्राइब हुई है उन, उन उनके लिए नहीं दूसरे केसेस में अगर जो मैक्सिमम पीरियड है जो प्रेस्क्राइब है मान लो दस साल की दस साल का उसमें सजा है टेन इयर्स की है इंप्रिजनमेंट पांच साल पांच साल से ज्यादा का समय उसने जेल में काट लिया है अब उसको क्या राइट हो जाता है डिफॉल्ट बेल का राइट हो जाता है अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है तय समय सीमा में जो समय सीमा तय की गई है जो टाइम लिमिट है उसमें नहीं कंप्लीट हुआ है तो वहां पर भी उसको डिफॉल्ट बेल का राइट हो जाता है तो दिस इज व्हाट डिफॉल्ट बेल एंड कंपल्सिव बेल इज तो ये आपका तीन प्रोविजन आपका आ गया इसमें 167 टू, आ, 437 एंड सॉरी 167 आ गए तो फिर से मैं आपके लिए बता देता हूं मैं आपको मैंडेटरी बेल सेक्शन फोर थर्टी सिक्स डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी बेल वेयर बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट दिस इज मैंडेटरी बेल सेक्शन फोर थर्टी सिक्स डिस्क्रिप्शनरी बेल सेक्शन फोर थर्टी सेवन फोर थर्टी एट फोर थर्टी नाइन थ्री नाइनटी फाइव सब सेक्शन थ्री ऑफ सी आर पी सी डिफॉल्ट बेल कंपल्सिव बेल जो कि आपका है सेक्शन वन सिक्सटी सेवन टू फोर थर्टी सिक्स ए एंड फोर थर्टी सेवन सिक्स अब एक और आपका बच रहा है दैट इज पोस्ट सेंटेंसिंग बेल पोस्ट सेंटेंसिंग बेल का मतलब क्या है कन्विक्शन हो गई कोर्ट से कहता है वो अक्यूज कन्विक्शन होने के बाद सेंटेंस पास होने के बाद कि मुझे हायर कोर्ट में जाना है और जो ऑफेंस है वो पनिशेबल तीन साल से ज्यादा के नहीं है उसके जो जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है वो थ्री इयर्स से ज्यादा की नहीं है वो कोर्ट से कहता है कि मुझे अपील में जाना है मुझे बेल ग्रांट कर दिया जाए तो यहां पर यह जो पोस्ट सेंटेंसिंग बेल है ये सेक्शन थ्री सब सेक्शन थ्री में है आप इसको रीड करेंगे तो आपको इसके डिटेल्स पता लग जाएंगे इसके अलावा एक दो सेक्शंस और हैं जो कि मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में सेक्शन 81 वन सब सेक्शन वन सेकेंड प्रोविजो आप इसको भी पढ़ना ये भी डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में आता है जो यहां पर बेल ग्रांट होती है एक और सेक्शन है 187 एटी सेवन सब सेक्शन वन ये भी आपका डिस्क्रिप्शनरी बेल की कैटेगरी में आता है तो ये था आपका एक्सक्लूसिव एक लिस्ट के साथ कि आपको कौन कौन सेक्शन रिलेट करते हैं बेल से 